Gentili appassionati, buonasera, bentrovati, benvenuti a questa nuova puntata di Universo Trotto. È stata la grande settimana del lotteria, lotteria emozionante. Un lotteria che ha dato la conferma di un grande cavallo, qual è il Versace Griff e noi andiamo subito a vedere quello che è successo nel lunedì, il primo maggio di Agnano. Perché? Perché queste che vedete sono le immagini della finale e le immagini del successo del portacolori del signor Gennaro Riccio, training di Alessandro Gocciadoro, un cavallo infinito che non finisce mai di stupire. Dovremmo avere collegato con noi Gennaro Riccio per parlare. Gennaro, buon pomeriggio, buonasera. Buon pomeriggio a tutti voi. Buonasera, buonasera. Allora, buon. eh, tu hai detto ieri eh, il primo lotteria per una serie di vicissitudini è stato quello più emozionante, no? sappiamo eh, tutte le vicissitudini anche a livello familiare, la scomparsa del tuo papà eh, a pochi giorni di distanza, però quella vittoria di ieri è stata quella della santificazione. Mi permetto di dire che è stata la più bella prestazione in carriera di Vernissage Griff. Tiziano, anche per me dai, ieri ha volato il cavallo, ha fatto una cosa mostruosa, sia in batteria che in finale, però le forse ce ne sono tante da raccontare, ce ne sono tante da raccontare di questo lato. Cavallo che ha vinto, Costa Azzurra, europeo, città di Montecatini due volte, due volte l'europeo, due volte lotteria, anche il Duomo, qual è la vittoria che hai qui nel cuore, Leonardo? La vittoria che ho più nel cuore, eh, non, non c'è l'ottenere dell'anno scorso, però c'è per vari motivi un po' più emozionante di tutto. Eh, quando vince a Monte Gatini che batte Billy Dem un po' forte, ha avuto una bellissima corsa, mi batte Zavo Giova, batte il Dumo altri cavalli, batte Dai ha battuto quasi tutti i cavalli. Quindi le cose ne sono tante, mi so solo dire che quando corre questo cavallo sembra sempre la prima corsa, ti dà sempre più adrenalina, ti carica, cioè come non mai, ti dico la sincera verità, capito? Quest'anno io l'otteria l'ho vissuto in un modo particolare, molto soft, molto senza stress, molto tranquillo, però ti dico la sincera verità, dopo la batteria mi è salita un po' di adrenalina perché ho visto la batteria che il cavallo era carico al massimo e ci ho pensato che potevamo ritornare sul palco ad oltre che l'altro maschio angelino. Beh. E in finale quando hai capito che il cavallo avrebbe potuto vincere? Quando sull'ultima curva ha guantato Capital Mail? Guarda, io mi metto sempre giù quando scacca la macchina, quindi è giusto un chilometro. E la rivediamo, guarda, tanto abbiamo il tempo Alessandro, di rivederla. Bravo Alessandro, è tutto in mano il cavallo carico, Geronini non è che è tutto in mano, già è delite. L'ultima curva quando l'ho visto che l'ha guantato tutto c'è dalla battuta. Se no lui già l'ultima curva quando non sta bene o ha un problema o non corre bene, lui già molla, invece l'ultima curva ha guadagnato, se la... si vedeva che se lo voleva, lo voleva credere. Dai. Qui un plauso Gennaro, dobbiamo però farlo, intanto stiamo rivedendo le immagini, a lui coglie una, una mezza partenza, rimane di fuori scoperto e di fatto fa 1,96 senza mai sì. vedere la corda. Dicevo un plauso va fatto ovviamente a quello che è il suo entourage, ma perché? Perché portare un cavallo a 9 anni in questa condizione e mantenerlo su questi standard per 3-4 anni consecutivi non è mica facile. No, ma guarda, il cavallo, cioè, se tu vai un po' nella sua scorsa di carriera, il cavallo inizia a correre all'inizio di due anni, al mese di luglio, quindi quando del buttone di cavallo. E poi in più è stato un anno fermo per un infortunio che ebbe all'inizio di tre anni, poi il cavallo è sempre andato a fare, no, a questi livelli, ma adesso sono dal 2019 al 2020 che il cavallo dà con delle cure di, del primo calciatore, con cioè, un stupido bordura, caino che lo affittano, non c'erano più mette, eh, non gli fanno mancare nulla, il cavallo si è, si è trasformato per il piano, diciamo la vincere la verità. Sì, però quello che vince ieri, che Vernissage Griffin in carriera ha fatto 119 corse, Blackfield sì. ne ha fatte 40. Capital Mien ne ha fatte 33, per darti l'idea, è vero che lui ha più anni, ma è comunque un cavallo che ha corso e va sempre così no, forte. Ma certamente non è che ha corso, perché se tu guardi le corse di vernissage non è stato mai aiutato, mm. si è sempre fatto in due perché è andato sempre a girare di fuori scoperta a crearsi la corsa. Montecatini, Firenze, Milano, Napoli, 
cioè lui di aiuto mi ha avuto poco in corso vai sì, sì, non è ha sempre fatto la strada più lunga vita, che lo metti Vero. lo metti dietro invece lui quando sta bene la corsa la va a fare lui eh. in finale briglia chiusa eh, via le, gli stivaletti sì, sì, in finale l'ha cambiato un po' l'assetto, gli ha tolto i stivaletti dietro, infatti non si è nemmeno sfiorato, gli ha messo la mascherina quella che usa lo stand per tenerli più concentrati e lì è entrato in pista, già quando è entrato l'ho visto che era molto più concentrato il cavallo. Eh, ho vinto, dai, dopo la batteria, ti dico la sincera verità, ma infatti dopo la corsa Alessandro mi ha dichiarato, dicevo, oh, oggi se passava davanti faceva 8-5, 8-6, Vabbè, ah sicuramente, la pista era, la pista era velocissima, no, lui ha fatto un numero. Cioè questo è Hai capito? Se oggi se passo davanti, gli do la via, me lo carico in mano, faccio 8,5 e 6. Cioè, guarda che andate che non lo so se si vedete. Poi ieri sembrava un po' quel match Victory Dill e padre. Quella sensazione là. Con lo stesso risultato, perché anche in questo caso ha vinto chi girava di fuori. Figlio, no? Con lo stesso risultato. Senti, l'ultima no. domanda, Gennaro, poi ti lasciamo. Eh, programma per il futuro, cioè, vi aspettate un possibile invito? Dalla Senti, ieri Paolo c'è la Malmot in generazione e mi ha chiesto di portarlo in Svezia, ah. gli ho detto guarda aspetta un attimo, poi a uh, mente fredda parlerò con Alessandro, vedo Alessandro cosa ne pensa di questa perfetta, l'anno scorso non siamo stati fortunati a avere il numero, quel cavallo avrebbe un problema di respirazione serio, come infatti poi è stato ripreso piano piano. Quindi Alessandro se è carico lo lavorerà la settimana prossima, se il cavallo ha sentito questo sforzo, quel cavallo c'è una potente un po' di monta questi 15 giorni perché è molto richiesto da stamattina, ti dico la sincera verità, ho avuto più telefonate per il suo seme che per i complimenti. Automaticamente venivano uguali i complimenti, ma vicino ai complimenti c'era. È l'utile al dilettevole, l'utile al dilettevole. Bravissimo, 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 bravissimo. Va bene, insomma vedremo se affronterà questa trasferta magari con miglior sorte rispetto all'anno scorso. Ti saluto Gennaro su questo bel primo piano di un campione infinito, eccolo qua, guardate che bello. Ti ringrazio Tiziano. Complimenti a tutti voi. Ti ringrazio, Grazie. ciao. Ciao, ciao. Grazie e buona serata. Andiamo adesso a vedere cosa è successo nella giornata precedente perché era eh, domenica Regione Campagna Maschi e Regione Campagna Femmine, eh, due prove molto spettacolari, senza dubbio. Partiamo dal, dal Regione Campania Maschi, una corsa che ha visto il successo a sorpresa eh, di un cavallo che è letteralmente migliorato, trasformato rispetto alla prestazione sfortunata di Torino e Diamond Truppo, Alessandro Gocciadoro poi ha dichiarato che a Torino aveva qualcosina che non andava, avevano fatto un'analisi del sangue, erano un pochino sballate, il cavallo è stato curato, è stato ripresentato in una condizione strabiliante, qua va davanti ai dolci vichi, quello che si presenta all'esterno è Diamond Frenzy che spende tantissimo per passare, il primo quarto è l'ordine del 29 scarsi, distanza di 2 km, si vede che i due vanno via lunghi, guardate dove è Diamond Truppo, ve lo mostro, in questo momento è questo qua, in direi nona decima posizione all'interno, molto molto lontano rispetto a quella che è la testa, quindi c'è da recuperare orientativamente qualcosa come una trentina di metri, forse anche qualcosina di più, qui è stato perfetto in salchi Roberto Vecchione, ma non è una novità, sta vivendo una seconda giovinezza, eh, dopo aver vinto anche il Barbetta, ne parleremo dopo a Milano martedì, un bel successo da catch driver per Alessandro Gocciadoro che qua ha fatto il pieno perché secondo è Danger B, quello che è terzo è da Covomina. Andiamo a vedere dove sono i protagonisti di questa corsa. Davanti c'è Damon Frenzi, secondo lungo la corda c'è il numero 5 ehm, di eh, Dolci Vichi, molto sfortunato, eh? poi vedremo anche il perché in, in retta di arrivo. Uno degli attesi era Danger B, Danger B inconfondibile giù per il signor Ingegner Biasuzzi, eccolo qua in, in terza pariglia, ha avuto un percorso favorevole, secondo me ha corso bene perché chi vince qui fa 2, 24 e 6, che vuol dire 1, 12 e 3 e perde facendo quella misura e si può anche perdere, di fuori qua va Danubio, Danger B è settimo all'esterno, questa è una frazione un pochino più lenta rispetto alle precedenti, è il momento in cui Danger B tra poco darà il passare, dai un truppo è due pariglie indietro rispetto a Danger B, andiamoli a vedere, questo qua è Danger B e questo qua è Diamond Truppo, considerate che c'è una chiusa nell'ordine del 28 e mezzo, 
vedrete poi da dove arriva Danger B, ma vedrete da dove arriva Dai un trucco che ha fatto qualcosa secondo me di sensazionale, oltre che aver vinto una corsa a 40 contro 1. La punta di velocità di Danger B che va a presentarsi sulla testa della corsa, davanti hanno speso il meglio, sono tutti stanchi, Danger B arriva, arriva anche Diamond Truppo che in questo momento è in mezzo alla pista in terza ruota, qua sono diverse le vere chance. Di fuori all'attacco c'è Danger B e Diamond Truppo, questa vedete è la sua testa, la sua sagoma coperta in parte dal palo, ma è in mezzo alla pista su una chiusa davvero velocissima. Si va sui fini della piegata con cui viva, Damon Francis ha speso molto, ha corso secondo me comunque bene perché è ancora quarto sul traguardo, arriva in mezzo alla pista anche Diamond Truppo che dà il suo speed, la sua punta di velocità, qui però c'è da ricucire qualcosina come ancora tre lunghezze rispetto a chi è davanti, eh. ecco qua, il primo ed il secondo è arrivato. Quelli che però non sono entrati nei primi 600 metri di strappo, Danger B passa, arriva Diamond Truppo che sul palo avrà la meglio rispetto all'avversario, vedete perché è sfortunato Dolce Vicky che sbaglia in zona proibita e quello che prenderà il terzo per le vie brevi è da Covo Mail per un unplane del team di Alessandro Gocciadoro, Diamond Truppo, Danger B e da Covo Mail, primo, secondo e terzo, insomma mi sembra di poter dire che abbiano fatto il massimo, senza quattro ferri in questa occasione da Diamond Truppo, un altro leader della stagione della, dei nati, sì, eh, insomma nel 2019, quindi dei quattro anni. Andiamo a vedere invece cosa è successo nelle femmine. Nelle femmine c'è stato il primo piano di una cavalla che è arrivata a fare i spenti a questa corsa, si chiama Dilva Jet. Dilva Jet è una figlia di Mara Gia e Vespa Jet, madre e sorella di Occhiata Jet, che è una cavalla che ha vinto oltre di mezzo milione di euro in carriera, quindi una genealogia direi importante per, per Dilva Jet, perché di qua fare i spenti? Perché era scarica di somme vinte, poteva avere molto programma, Paolo Romanelli ha spiegato anche posto corsa che non è andato a, a Napoli senza cognizione di causa, un allenatore bravissimo con percentuali alte, un allenatore di lungo corso che evidentemente sapeva di avere in mano una cavalla possibile protagonista di una prova di gruppo 2 per sole femmine. Allora, andiamo a vedere dov'è Dilva Jet in questo momento. Dilva Jet, appena cambia di quadratura ve la mostro, è in direi quarta pariglia in questo momento, eccola qua abbastanza lontana dalla, dalla testa, c'è stata una prima parte di gara anche in questo caso piuttosto, piuttosto movimentata, eh, le protagoniste che sono? Allora davanti c'è Dauter S che stracorre, perché? Perché prende l'attacco anticipato di Diva K che farà 1200 metri a tutta, 13 il primo chilometro, qua viene fuori 12,2 come tempo finale, quindi attorno all'11,5 per il secondo, però quando siamo al passaggio davanti alle tribune prosegue, insiste all'attacco all'esterno Diva K, infatti deve replicare accelerando Dauter era S e qui spendono tanto, mancano ancora mille metri, due perfettamente apparegliate, questo è un attacco omicidiale, eh? vediamo quale immagine, vedete, prende ancora, se vogliamo, un'incolatura di vantaggio rispetto a Dotera S, questa che è in seconda pariglia è Delicious Gar, che dà comunque sia la sua linea e quella che è qui larga è Dilva Jet, ovvero in quarta pariglia all'esterno. Andiamo con le immagini sulla penultima piegata, eh, tra poco scomparirà, attacco forse un pochino prematuro di, di, di Diva Jet, Dauter S nonostante questo per un attimo venne ripreso in mano e cosa succede? Succede che Diva Jet qua vince la sua corsa, perché vince la sua corsa? Perché è di fuori scoperta e mm, non viene anticipata la Dorothy degli Dei, cioè riesce a coprirla, se non l'avesse coperta avrebbe perso una pariglia e probabilmente questa corsa non l'avrebbe vinta, vedete Dorothy prova a uscire per un attimo per andare in schiena a Delicious Gare in terza pariglia, non riesce la copre di Vajet e dalla terza pariglia poi può seguire lungo il percorso di Licius Gar e in questo modo sprintare da vicino rispetto alla diretta avversaria. Scompare qua di Vajet, allunga Dotera S, arriva all'esterno di Licius Gar, in mezzo alla pista in terza ruota c'è Dilva Jet. Non ha avuto un percorso neanche troppo semplice a dire la verità. C'è un percorso in 2,25 e mezzo, insomma 1,56 e mezzo hanno fatto in sostanza il miglio. Dilva è una cavalla facile ed utile che fa 10 su 18 con questa, eh? quindi una cavalla che è stata anche ben programmata e non ha corso tantissimo, classico stile romanello. Andiamo in retta d'arrivo, allora Dauter S è in vantaggio, ma è un pochino stanca perché ha speso tanto, sembrerebbe in una botte di ferro qua all'esterno Delicious Gar, ma Dilva Jet che è un pochino più fresca in mezzo alla pista dà il suo speed e va a coprirle entrambe e a vincere il suo primo Gran Premio. Alla seconda partecipazione in una corsa di gruppo, bel cambio di marcia, 
Marajà e Vespa Jet, Nando Pisacane, ovviamente allevamento Toniatti, Paolo Romanelli. Bella griff, niente da dire, complimenti a tutto l'entourage di Dilva Jet. Nella giornata invece chiudiamo qui con la parentesi Napoli, anche se poi la detteremo per un attimo perché è stato fatto il record della pista a Napoli, quindi ve lo mostreremo tra un pochino. Prima però andiamo per ordine di gruppo se vogliamo perché martedì a Milano si è disputato il Gran Premio Barbetta, Ettore Mario Barbetta, dove c'è stato eh, un assunto di Bocca d'Amo che è un cavallo che non ha mai perso nelle maratone. Ha corso 5 volte, corso sulla distanza oltre 2600 metri e ha sempre vinto, ha vinto anche in Francia su questa distanza. È stato molto bravo eh, Roberto Vecchione che lo interpretava per Holger Evert, è un cavallo che da un po' di tempo a questa parte, da gennaio, nelle ultime 4 corse, ha corso 3 volte senza i 4 ferri, è un passista veloce, è molto migliorato e in questa corsa il 400 conclusivi sono andati via in 29,3 e per l'ultimo quarto in 28,7. Un po' condizionata la corsa dal ritmo dettato da Kemar. Perché? Perché Andrea Guzzinati una volta presa la testa della corsa va via tutta e fa 43 per i primi 6. Guardate dove è Kemar e guardate dove sono gli altri, sono molto molto più, più attardati. Questo vuol dire che insomma tra Kemar e il resto del gruppo ci sono svariate lunghezze perché? Perché Kemar ha preso l'abbrivio e è andato via per non farsi avvicinare, probabilmente per far pesare anche la risalita a quelli che erano in sostanza i penalizzati della corsa, Becoming mi viene da dire, o lo stesso Agrado, o Ziguli De Greppi che poi sarà quarta sul traguardo, eh, però ha pagato un pochino anche nel finale Kemar, eh? questa è una corsa eh, che storicamente è sempre stata molto incerta e sempre stata molto molto complicata. Cosa c'è da dire? Da dire c'è il fatto che la, lo svolgimento fa la differenza e avere una schiena per bocca d'amo lungo il percorso a mio avviso è stata quella discriminante che ha fatto sì che il figlio di Ideale Luis e Marcena poi abbia avuto ragione sugli avversari. Quella che è secondo in corda in questo momento è Brezza Ducras, abbastanza sfortunata Brezza Ducras perché poi sbaglia francamente senza, senza motivo. Eh, quello che è terzo lungo la corda in questo momento è Canto dei Venti Andiamo a vedere dove è il vincitore della corsa, lo andiamo a pescare appena cambia l'inquadratura perché è settimo o ottavo all'esterno, giù ben inconfondibile, insomma è quella di Roberto Vecchione. Roberto Vecchione che va in schiena a chi? Va in schiena a back on top. Questa secondo me è stata la mossa vincente. Andate a vedere dove è Bocca d'Amo, quello che è di fuori davanti a sé è back on top. Back on top gli offre un punto di riferimento lungo tutto il percorso. Ha sempre vadato Roberto Vecchione a non rimanere in fuori scoperto. Qui siamo ad un giro dalla conclusione, continua ad andare via a scenare parziali che Mara, qui sbaglia da sola inopinatamente Brezza Ducras, rimane secondo lungo la corda, eh, canto dei venti e di fuori beh con toppa, qui è toccato il compito in grado, forse il più difficile è quello di andare in costruzione e oggettivamente non è mai facile, eh, soprattutto su una distanza lunga e selettiva come quella dei 2700 metri del tracciato della Mara. Qui siamo all'imbocco della dritta di là, il treno esterno che si avvicina perché questo parziale che Mara l'ha fatto un pochino più lento rispetto ai precedenti, qua Bocca d'Amo che era provata anche un paio di volte quando era da Gennaro Casillo, trasferte svedesi in un paio di primavere lo scorso anno e due anni fa, non è andata benissimo, comunque sì, si era già comportata la grande anche con l'allenatore campano, eh, però questo è insomma un assunto importante perché vince una corsa di gruppo. Eccola qua la mossa di, di Bocca d'Amo che va sulla testa che ha speso tanto per essere dov'è, lui comunque sia fa l'ultima curva in terza ruota, beh con top è stanco, si vede richiesto da Giuseppe De Filippis ma non risponde, che mare lungo la corda, quella che è secondo lungo la corda e corre bene Blumenindal ma ha sfruttato al massimo la schiena di Kemar, l'unico che ha costruito diciamo, ed è stato poi sul traguardo vincitore è stato appunto Boccadamo. Chi viene in mezzo alla pista è a grado che corre benino, gli mancano forse gli ultimi 200 metri ma hanno fatto 1,13,7 per i 2.700 metri chi era davanti, ovvero Bocca d'Amo. Secondo è Blumenindal, quello che è terzo è Kemar e poi finiscono in linea per il quarto Ziguli De Greppi ed Agrado. E quindi complimenti a Roberto Vecchione perché è Olga Lert perché il cavallo è stato presentato in grande condizione e sulle distanze lunghe al momento non è battibile. Andiamo a vedere cosa è successo nella consolazione di lotteria perché è stato fatto il record della pista. Secondo me anche con tanti rimpianti, perché Bandera SB è quarto in batteria, sfortunato, è arrivato praticamente a non correre, in finale è venuto fuori 1, 9 e 4 per il figlio di Ganimede e Ida Grandi, tra i di Alessandro Gocciadoro, mani ancora 
di, di Roberto Vecchione eh, è un cavallo questo che mh, da Puledro aveva mostrato grande qualità è stato protagonista più volte a livello di gruppo ma anche qualche problemino dal punto di vista caratteriale mi sembra di poter dire del tutto risolto qua siamo sulla prima piegata va a presentarsi all'esterno vedete il numero 3 di Bandera B tra poco sfilerà andrà a prendere la testa e qua siamo sul finire della piegata conclusiva in bocca della dritta d'arrivo allunga secco Bandera B e tira fuori un percorso in 1 51 e 1 ufficiale il che vuol dire 1 9 e 4 che vale il record della pista per capirci è andato più forte di verne stage griff che è stato il vincitore del gran premio lotteria e credo che con un cavallo in questa condizione nel seguito della stagione si possa anche pensare di tornare protagonisti a livello di corse di gruppo perché Banderas B da un po' di tempo a questa parte si è messa ad andare veramente molto forte la pista di Napoli era tirata a lucido eh? eh, c'è poco da dire insomma una eh, super eh, lavoro anche da parte di tutto il eh, l'entourage del podromo di Agnano prima di chiudervi la scheda del cavallo della settimana ve lo facciamo vedere in chiusura delle corse italiane che è Vernissage Griff Vernissage Griff come non metterlo come cavallo della settimana oltre 1.300.000 euro vinti record di 1.9 su 1.600 metri 10.3 su 2 km ha vinto 2 letterie 8 corse di gruppo 1 vinte non è mai andato così forte perché 8 corse di gruppo 1 perché ha vinto il Duomo perché ha vinto il Costa Azzurra due volte Città di Montecatini e anche due volte l'Europeo di Cesena insomma un cavallo veramente fantastico vedremo poi se sarà eh, protagonista eh, partente nel Litroppet che si disputerà a questo punto tra quattro settimane, insomma l'ultima settimana del mese di maggio a Solvare nell'ante posto c'è eh, circa attorno a 40 contro 1. Bene, chiusa qua la parentesi italiana, adesso andiamo in Francia e poi in Scandinavia. C'è una cavalla che fa sognare, una cavalla che è sempre stata molto simpatica, passatemi il termine, perché? Perché ha mostrato tanta generosità, tanta qualità di base, un carattere non semplice, ma adesso ha trovato una sua consacrazione in Francia, da quando è passata agli ordini vitale Ciotola. Stiamo parlando di Baia del Circeo, Royal Dream e Gioia La Parchi, i colori del signor Francesco Gargiulo. Le mani sono quelle di Frank Nivarda che si aggiudica questa corsa a 25 contro 1. Qua siamo ai 500 metri conclusivi, 25 Nivarda, pensate. Andiamo a vedere dove siamo. Siamo in questa diagonale, andiamo a prendere la diagonale dalla testa della corsa. Perché Baglia del Cicciao è questa qua all'esterno, che si sciroppa l'ultima curva in mezzo alla pista, mentre questa che è di fuori, all'attacco e corre bene anche in questa occasione secondo me, è Bangladesi. Era Cleon invece in vantaggio, ma Era Cleon ha speso abbastanza, lo vedete anche dai parziali, 1,78 e 1,99 per arrivare ai primi 1500, fine 1500 dal traguardo e fine ai 1000 dal traguardo. Cosa vuol dire? È venuto fuori 1,11 come tempo finale, vuol dire che sono andati molto più forti nella prima parte di gara rispetto alla seconda, ovvero sono arrivati stanchi, chi non è entrato nel parziale iniziale poi alla fine è riuscito ad arrivare un pochino più fresco, qua siamo sul finire della piegata conclusiva, prova ad attaccare Bangladesi Raclon, lo fa, lo fa anche eh, direi con un ottimo risultato perché Raclon qua è molto molto stanca, ma che succede? Succede che all'esterno si ingamba Baia del Cerceo che tira fuori una super prestazione e vince in media di 1-11-1 appunto a 20 contro 1, su secondo successo nelle ultime 4 uscite una cavalla che ha nel fondo probabilmente la sua migliore qualità pensate ha vinto molto più negli ultimi due mesi in Francia Baglia del Cicceo che rispetto a tutta la sua carriera precedente in Italia dove aveva mostrato sì di andare forte in tante occasioni ma dove alcune volte le corse le ha buttate via anche la, la penultima volta ha avuto qualche problema dal punto di vista della meccanica, però il motore non le manca e dà il grande vantaggio di non essere carica di somme vinte, il che vuol dire che può partecipare a corse di una qualità media dove probabilmente lei può vantare ancora un pizzico di classe in più. Comunque complimenti perché il secondo successo in due mesi non è facile, poi soprattutto non è facile vedere Frank Nevarda che vince a 20 contro 1. L'ultima cosa che vi mostriamo, eh, andiamo in Scandinavia, eccole qua le immagini perché, perché qua c'è la vittoria mh, di eh, Eteria ad Orebro sabato 29 di aprile. Perché vi mostriamo Eteria? Perché eh, Eteria è una cavalla che è stata elevata dalla Sant'Andrea. È una figlia di Tactical Landing, signorita Bonita, è una cavalla che è stata 
acquistata per 40.000 euro alle aste ITS 2021, quindi è passata alle aste da Rayo Liliendal che tuttora è l'allenatore di questa figlia di Tactical Landing che va davanti, voilà, vedete, in scioltezza, qui siamo mh, dopo pochi metri di gara, beh, bellissimo tra l'altro questo, questo bel primo piano, per una cavalla che è principalmente a sangue americano. Eh. Eh, andiamo a vedere anche quelle che sono un pochino le sue, eh, la, la sua genealogia, lei ha un sangue americano a linea maschile dell'80% e 100% del sangue statunitense a livello femminile. Qui tra poco le immagini andranno avanti, scorreranno a 300 metri dalla conclusione eh, per un successo facile, era match qua con Global Escape e quella che arriverà a seconda sul traguardo, la vedete all'attacco all'esterno, l'ha accuso solo due volte, pensate Terry, è stata ferma tanto tempo perché non correva da circa sei mesi, evidentemente c'è stato qualche problemino fisico, anche in questo caso non ha somme vinte perché 18.000 euro in carriera, quindi un programma tutto da scoprire, però per una cavalla che fa ben sperare perché si presenta da imbattuta e vince con facilità quando non è neanche mai richiesta, guardate il suo interprete assolutamente fermo con le mani tra il primo e il secondo ci sono un paio di lunghi in settale rimangono una corsa che è venuta fuori abbastanza pratica quindi un Folson che vince così con Eteria la rivedremo magari nel seguito della stagione svedese cavalla allevata in Italia che rimane con il fascino dell'imbattuta andiamo a vedere gli appuntamenti della prossima settimana perché la prossima settimana sarà giornata del Finlandia Io settimana del Finlandia Io a Vermo il Pri Albert De Marca a Parigi e poi anche il Paralimpia Travet ad Abi e quindi ovviamente nella primavera entra nel vivo la stagione scandinava, non ci saranno gran premi in Italia, torneranno tra un paio di settimane circa. Bene, questa era l'ultima notizia che vi abbiamo dato, quindi rimanete con noi anche la prossima settimana perché ci saranno tanti spunti tecnici interessanti, ci avviciniamo anche al weekend delle troppe e ovviamente tanti italiani che vanno in direzione Italia, Svezia, Italia, Finlandia, Italia, Norvegia. Grazie per essere stati con noi, buona serata, l'appuntamento è martedì, stesso canale, 8.30, Universo Trotto.